So, pendedahan demi pendedahan berlaku sekarang ini daripada zaman dia dahulu kan saya pernah cerita dulu kan sampailah sekarang ini dan terkini tuan-tuan kena tamparan lagi itu tamparan kiri ini tamparan kanan pula sanusi ini kena apa dia apakah tamparan kanan hmm, 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 hmm. kumpulan aras mega berhad saman perbadanan setiausaha kerajaan negeri Kedah 310 juta ringgit kumpulan aras niaga berhad telah memfailkan saman 310 juta ringgit terhadap perbadanan setiausaha kerajaan negeri SSI Kedah yang didakwa melanggar perjanjian pajakan Peguam Fitri Muhammad mendakwa mewakili kumpulan aras niaga berkata rid saman telah dikeluarkan Plenty menuntut ganti rugi akibat mungkir janji terhadap perjanjian tambahan supplement, supplement agreement sebanyak 300 juta dan ganti rugi atas kerja dibuat Plenty dalam melaksanakan projek di tabak berkenaan sebanyak 10 juta pengasas Muhammad Anas berkata pihaknya mempunyai perancangan dengan permodalan kedah berhad bagi membangun lombong bijih besi di tabak berkenaan beliau berkata syarikat telah mengeluarkan sejumlah modal apa yang dikesalkan perbentangan Mac pada 2021 SSI Kedah tidak lagi melayan permohonan kami untuk mendapatkan lesen Muhammad berkata mengikut perjanjian syarikat itu mendapat hak pajakan 45 tahun di tapak berkenaan dan memetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan namun akhirnya kami tidak diberikan lesen melombong dan ia jelas merugikan ni tuan-tuan eh? cara dia orang 2021 eh? apa dia buat dia suspek tanah tu berpotensi Nah, ini anggapan saya lah dia suspek tanah itu berpotensi so dia panggil siapa yang berminat oh syarikat ni berminat baik kamu buat kajian dulu betul ke tanah ni ada biji besi so dia buat kajian 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 spend billion sebagainya oh sign agreement ok memang ada potensi berapa 2 billion tuan-tuan 2 ke 3 billion something like that billion lah nilaian besi tu kat situ apa biji besi kat situ billion bila dia dah dengar bilion apa yang berlaku tu terus senyap 2021 langsung tak ada apa senyap minta tak reply tanya tak jawab rupa-rupanya dia sudah sailang tuan-tuan orang lain buat kerja orang lain dapat manfaat siapakah di bawah SSI State Secretary Incorporated Siapakah Menteri Besar Kedah Agro LRA Ini pula di bawah Apa orang kata uh, Kena saman 300 juta Kumpulan aras niaga Buat uh, Airport tak jadi Kena scam Buat uh, Apa orang langkawi Tak jadi Kena scam Bukan saya kata Syarikat tu scam tuan -tuan, eh? <laughs> Saya kata Sanusi tak reti bab perniagaan ni Sanusi out Sanusi tak reti cerita um, tentang Kedah ni tuan-tuan <laughs> dia ada dua cerita tentang Kedah ni itu saya dah bawa eh. uh, yang dibawa oleh uh, seorang wanita yang MB kata nak saman Zuraini Abdul Ghani kemudian didedahkan oleh suaminya juga Right? saya tak cerita pasal suami dia saya cerita pasal isteri dia itu uh, saya baca lah kenyataan suami dia cuma saya tak saya asyik tak sempat nak cerita pasal kenyataan kita tengok siapa suami dia ok yang yang saya sebut dari itu adalah Zuraini Abdul Ghani uh, Zuraini Abdul Ghani mendedahkan bahawa uh, apa orang kata bagaimana kerajaan negeri Kedah uh, bagaimana kerajaan negeri Sanusi telah memperdayakan telah menganaya bukan memperdaya menganaya pekerja dari uh, apa dia dari uh, kata Kedah Agro ini dan secara tiba-tiba keluar kenyataan ini hari ini notis keluar hari ini eh so, semalam notis penamatan penghimatan sebagai penyelia di syarikat kumpulan Kedah Agro Holding 
Dengan ini Dengan hormatnya Keputusan mesyuarat ahli lembaga pengarah Bersidang 17 Mac adalah dirujuk Syarikat dengan ini Menamatkan perkhidmatan tuan Sebagai penyelia Dan serta-merta Berkuat kuasa 31 Mac Dan badan ganti notis tuan Adalah mengikut terma pelantikan Pihak syarikat juga membayar tunggakan gaji tuan berserta faedah yang termaktub dalam peruntukan undang-undang. Pihak tuan diminta untuk menyerahkan kembali semula aset dan dokumen milik syarikat selewannya 4 April esok. Syarikat juga ingin merakamkan singgi terima penghargaan. Okay. Okay. Now, benda macam ni tiba-tiba dia terminate tuan-tuan tanpa sebab. Kalau determinate sampai sebab ni Satu lagi kesalahan <laughs> Kan Tanpa ada alasan Tanpa ada sebab ni Satu lagi kesalahan So saya sarankan Supaya Pekerja-pekerja kedah agro ni Bawa benda ini Ke Buruh Ataupun bawa ke Yelah Bawa ke tempat yang sewaktu dengannya Tapi nak cerita Okey, Apa yang Didedahkan oleh uh, Isteri beliau Siapakah yang mendedahkan ini okay, yang mendedahkan ini beliau adalah bekas CFO MPI Negeri Kedah ok beliau adalah bekas CEO CFO MPI Negeri Kedah bernama Yusrin Adenan ni lama lah tahun 2000 apa eh? 2000 masa Tan Sri eh, masa zaman ni lah oh, oh. MB sebelum ini Ustaz Azizan ok So yang ni part ni yang menarik Ini tulis 4 hari lepas Saya tak sempat baca Tapi saya baca eh. Yusrin eh Sorry Yusrin eh Aku ambil itu Tapi tuan-tuan Kalau Yusrin ni berminat Untuk buat podcast dengan saya Saya nak panggil lah Yusrin ni Tolong eh Kalau ada siapa-siapa yang boleh Temukan saya dengan Yusrin Saya berminat nak buat podcast dengan dia Okey tak apa kita baca Sempena keberkatan dan kemuliaan subuh pagi Jumaat Aku mulakan dengan ceasefire pada hari ini di FB Tetapi meraihkan pendapatan dan subuh bom juga Kita pakai smart bom Smart bom ni lebih complicated dan more precise Tidak ada korban yang tak bersalah Karya ni ditulis mengikut flow yang mai dalam kepala aku Kadang-kadang dia mai dalam bahasa Melayu Sometimes it comes in English So, so kepada you, kepada UN Hampa install saya usah Google Translate The failure Sasa-sasa Jangan bagi UN pening awal-awal Kegagalan pembayaran kedah agro Adalah disebabkan ketiadaan support dan projek berdaya saing Setelah sekian lama Okay During talk that time Lantaklah UN hang pakai Google Translate Flow dot my English. There is only one kedah agro, which is called kedah agro agro industry. Senang berhad. Sorry berhad. The operation at the time was sustainable. CEO dapat gaji 12k, dua executive account dapatlah 1.5 each. So overhead tak sampai pun 20,000 sebulan. Waktu pas mengambil alih pada tahun 2008, kedah agro group of companies diwujudkan. Pengurusan terdiri daripada kroni kroni cek. Had Dali dan 5 subsidiaries were incorporated di bawah Kedah Agro Anwar Tahir dan Wan Khaizal were brought in to lead I personally object the idea of incorporating too many subsidiaries because it will lead to inflated overhead saya sendiri menolak apa, uh, mewujudkan terlalu banyak uh, anak syarikat kerana overhead akan bertambah Datuk Pakrol Razi agree with me Datuk Pakrol was the chairman of the group in his capacity sebagai ex-co pertanian Kedah but Cik Hat had final say as he assured that the projects for all subsidiaries were in the pipeline and will generate income within a year oh, setahun dia kata dapat income ni 2008 eh at that time pada masa itu MBI was not the MBI in the current structure now MBI then was administrated by MB's office MBI pada masa itu ditakbir oleh pejabat MB ok MBI pada waktu ini was established on the paper and I ah, Yusrin Anna ni presented in the exco in 2008 2009 ni bukan calang-calang orang tu eh? hence when MBI was structurally formed Almarhum Ustaz Azizan SMB awarded logging areas to MBI for capitalization purposes the capital raise was 16 to 20 million pada waktu itu Ustaz Azizan bagi kawasan balak bernilai 16 hingga 20 juta kemudian MBI pun inject memasukkan 5 juta sebagai seed capital sebagai uh, modal awal kepada KHB daripada 20 ribu tak sampai 20 ribu overhead tadi cost sekarang ini cost bagi uh, kedah agro industries ni telah meningkat kepada 100 ribu ringgit 2008 eh setelah 6 bulan 
Projek yang dijanjikan oleh Chad Mat Dali have yet to materialize tidak berlaku so KHB has been running without generating generating revenues for half a year setengah tahun dia tak menjana pendapatan at this point Anwar Tahir and Wan Khaizal approach me to complain about the high overhead and the demands of a few bosses heading the subsidiaries dia complain lah demands include company vehicle additional staff other costly item dalam income tak ada tapi yang bos-bos kat bawah subsidiary ni macam-macam minta 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 kereta lah tambah staff lah macam-macam lagi sebagai ha, saya kata Yusrin Adnan ni CFO sebagai CFO CFO ni apa? Chief Financial Officer Chief Finance Officer dia pegawai yang menjaga keuangan MBI Menteri Besar Incorporated I cannot do anything directly because there is no local standby dia tak ada hak kepada apa yang dia nak boleh buat so dia honest honest ni maksudnya beban pembuktian on the management of subsidiaries to execute the project so beban itu kepada management anak syarikat itu untuk melaksanakan projek long story short Anwar Tahir and Wan Kaizal were transferred out of KHB to another, another subsidiary, subsidiary another CEO was brought in Haji Hassan from Terengganu former top management of Petronas very very capable individual with great vision unfortunately Haji Hassan suffered a heart attack and could not continue at this time Zuraini my wife left the company due to disagreement with the new CEO Datuk Shahrudin about financial procedure it is at this point that financial problem start creeping up financial control were not properly implemented during Datuk Shahbudin tenure projects were thick and thin but there were no sustainable long term sources of income tak ada, tak ada pendapatan yang yang boleh guna when the seed capital 5 million ran out 5 juta itu habis MBI were forced to pump in seed to keep KHB afloat minta lagi duit ini berlaku sehingga selepas 2013 apabila Datuk Seri Mukris menjadi MB dan Ahmad Bashah uh, uh, oh, so was MB continue after uh, was MB to Datuk Ahmad Bashah and back kepada Datuk Mukris so Mukris Ahmad Bashah Mukris of course CEO and tech management will change with the political appetite of the day but KHB will as always rely on MBI for fun KHB masih lagi rilai orang fun KHB openly only the tip of the iceberg of the problem brewing in Kedah it remember that Insania Holding is in the same pickle Insania Holding tuan-tuan Insania Holding pun sekarang ini menghadapi masalah yang sama uh, Insania Holding yes 2014 telah dilaporkan Insania Holding masih wujud tetapi tidak beroperasi yes college insania ha? not to mention PKB which Sanusi has his schoolmate running the show PKB ni budak sama sekolah dengan dia PKB in danger if defaulting bank loan dia tak boleh bayar hutang bank bernilai sehingga 100 juta ringgit atau lebih kalau tak bayar semua JLC Kedah akan terkena dan tak boleh lagi ambil loan a fuck up situation for my friends Sanusi Ha. alright KHB rely on MBI is probably compromised due to the fact that MBI is no longer has the fund to splash alright ok kemudian dia kata a fuck up situation for MBI CEO and my classmate Zafir Anwar Zafir is a member of Kedah Civil Service brought in by Sanusi if things go south in any matter administration he can just blame it on cases KCS and has KCS become Sanusi bitches <laughs> several issues and allegations were thrown at me allegedly of use, misusing fund dia kata dia tuduh dia Yusrin Adnan ni sebagai telah menyeleweng Yusrin kata apa saya ni graduate daripada Lennon Anston School of Business New York double major in finance and economy with minor in accountancy if I intended to benefit financially from MBI I am smart enough to cover my tracks my ass but Allah SWT protected me from such times Alhamdulillah all financial activities as a special officer of MB CFO and MBI general manager of Kedah IT were all properly recorded dia masa itu dia jadi special officer pegawai khas MB Ustaz, Az- uh, Ustaz, uh, Ustaz Azizan if there were wrongdoing please to report them to the authorities korek lah apa hampan nak korek insyaAllah I am clean on the relationship with my ex father-in-law Almarhum Ustaz Azizan I've always loved him with all my heart 
during the end of his tenure uh, dia punya health lah ok I personally think his political secretary took advantage of the situation siapa political secretary tu tuan-tuan Sanusi ok Sanusi so pendedahan demi pendedahan berlaku sekarang ini daripada zaman dia dahulu kan saya pernah cerita dulu kan sampailah sekarang ini dan terkini tuan-tuan kena tamparan lagi ha, itu tamparan kiri ini tamparan kanan pula Sanusi ini kena apa dia apakah tamparan kanan hmm, 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 hmm. kumpulan aras mega berhad saman perbadanan setiausaha kerajaan negeri Kedah 310 juta ringgit Kumpulan Aras Niaga Berhad telah memfailkan saman 310 juta ringgit terhadap Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri SSI Kedah yang didakwa melanggar perjanjian pajakan. Peguam Fitri Muhammad mendakwa mewakili kumpulan Aras Niaga berkata rid saman telah dikeluarkan. Plenty menuntut ganti rugi akibat mungkir janji terhadap perjanjian tambahan supplement, supplement agreement sebanyak 300 juta dan ganti rugi atas kerja dibuat Plenty dalam melaksanakan projek di tabak berkenaan sebanyak 10 juta. Pengasas Muhammad Anas berkata pihak yang mempunyai perancangan dengan permodalan kedah berhad bagi membangun lombong biji besi di tapak berkenaan. Beliau berkata syarikat telah mengeluarkan sejumlah modal. Apa yang dikesalkan pembentangan Mac pada 2021 SSI kedah tidak lagi melayan permohonan kami untuk mendapatkan lesen. Muhammad berkata mengikut perjanjian syarikat itu mendapat hak pajakan 45 tahun di tapak berkenaan dan memetahui syarat-syarat yang telah ditetapkan namun akhirnya kamu tidak diberikan lesen melombong dan ia jelas merugikan ni tuan-tuan cara dia orang 2021 apa dia buat dia suspek tanah tu berpotensi Nah, ini anggapan saya lah dia suspek tanah itu berpotensi so dia panggil siapa berminat oh syarikat ni berminat baik kamu buat kajian dulu betul ke tanah ni ada biji besi so dia buat kajian 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 spend billion sebagainya or sign agreement ok memang ada potensi berapa 2 billion tuan-tuan 2 ke 3 billion something like that billion lah nilaian besi tu kat situ apa biji besi kat situ billion bila dia dah dengar billion apa yang berlaku tu terus senyap 2021 langsung tak ada apa senyap minta tak reply tanya tak jawab rupa-rupanya dia sudah sailang tuan-tuan orang lain buat kerja orang lain dapat manfaat siapakah di bawah SSI State Secretary Incorporated siapakah Menteri Besar Kedah Agro LRA ini pula di bawah apa orang kata Uh, kena saman 300 juta kumpulan aras niaga buat uh, airport tak jadi kena scam buat uh, apa orang langkawi tak jadi kena scam bukan saya kata syarikat tu scam tuan-tuan eh? <laughs> saya kata Sanusi tak reti bab perniagaan ni Sanusi out Sanusi tak reti song dia tak pandai Uh, so yang ni nak mentakbir kedah tuan-tuan tuan-tuan agak kan dia kata itu dia ditanya, dia ditanya. Uh, dulu dia kata Selangor maju sebab dia sebelah Kuala Lumpur eh bang Kuala Lumpur tu Selangor punya kau ni tak belajar sejarah ke apa Kuala Lumpur tu adalah Selangor cuma dijadikan wilayah ada sejarah dia ok maju Kuala Lumpur Selangor pun maju dah kemudian Khairi tanya yelah kalau Kuala Lumpur maju sebab sebelah Selangor habis kan kedah sebelah Penang kan ke Kedah sebelah Penang kenapa Kedah tak maju juga tak ada spill over daripada Penang apa Sanusi jawab oh sebab Kedah jauh <laughs> dia ingat KJ tu walaun ke bodoh dia ingat KJ tu macam walaun ke yang jadi bodoh-bodoh ni walaun boleh lah kau nak bodoh kan bila cerita Kedah agro kita tak boleh ambil duit daripada kerajaan negeri membagi kepada syarikat walaun wow betul betul Allah Akbar betul Walaun boleh lah kau nak bodoh kan Itu KJ bang Dan benda tu disiarkan <laughs> Macam lah kami ni tak tahu geografi Kedah tu macam mana Kan <laughs> Dia punya bodoh dia tu Tak boleh nak bincang tuan-tuan Stupid never finish Bodoh tak habis Adai, Entahlah Tapi orang macam ni yang orang, orang pas suka kan Tapi nak macam mana 
Orang macam ni lah orang pas suka Ok lah habis kat situ Ok tuan-tuan Sekian daripada saya Selamat bersahur Selamat beristirahat Selamat malam Pukul satu dah Selamat beristirahat Yang penting Lawan Tetap lawan Lapor ni dia tuan-tuan Lapor <laughs> Menteri Besar Datuk Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nur digesa berhenti bermain politik dengan segera membayar gaji 24 kaki tangan Kedah Agro Holdings Berhad KHB yang tertunggak sejak September tahun lalu. Ketua Penerangan AMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata pihaknya kesal apabila Sanusi menggelarkan kaki tangan KHB sebagai lintah kerana didakwa mengambil dana perbadanan Menteri Besar, MBI. Jelasnya, Sanusi tidak boleh lari daripada bertanggungjawab dalam kes berkenaan kerana beliau adalah pengurusi MBI dan KHB adalah anak syarikat perbadanan itu. Terkejut, itu yang boleh saya katakan dengan kenyataan Sanusi yang mengatakan dia tidak akan bayar langsung gaji pekerja Kedah Agro. Lebih teruk, dia kata pekerja Kedah Agro tidak buat kerja. Hanya jadi lintah sahaja. Siap yakin kata, saya nak jaga 2.2 juta rakyat. Bukan nak jaga perut 24 orang pekerja kedah agro sahaja. Logik akal, 24 pun tak pandai jaga. Ada hati hendak jaga 2.2 juta rakyat. Pesan saya kepada Sanusi, berhenti main politik sebab akhirnya, Hendak tidak hendak dia kena bayar juga gaji pekerja terbabit sebab Kedah Agro adalah bawah MBI dan MBI bawah Senusi katanya dalam kenyataan. Mengulas lanjut, Syaiful Hazizi mendawa, Senusi dilihat enggan mengambil tanggungjawab itu kerana tidak mahu dilihat lemah dalam pentadbirannya sehingga sanggup tidak membayar gaji kaki tangan KHB. Katanya, kerajaan negeri sepatutnya mengambil tindakan menutup KHB ketika Sanusi mula menjadi Menteri Besar, sekiranya mendapati syarikat itu mengalami kerugian berterusan. Saya kekal berpendirian, kerugian Kedah Agro dan beberapa anak syarikat kerajaan negeri lain bermula pada zaman pentadbiran Ustaz Azizan, bekas Menteri Besar, Allahyarham Tan Sri Azizan Abdul Razak. Penubuhan beberapa GLC yang hidup segan mati tak mahu pun di zaman Ustaz Azizan. Zaman itu juga balak ditebang dengan rakus. Faktanya pas, hanya pandai menunggang tapi tak boleh diharap jaga ekonomi dan menjana pendapatan. Kenapa selepas 4 tahun Sanusi menjadi MB, baru tak nak bayar gaji pekerja semenjak September 2023? Kenapa baru hendak tutup sekarang? Kenapa tiba-tiba emosi dengan 24 pekerja yang menjadi mangsa ini? Kenapa tiada tindakan atau penstrukturan terhadap syarikat? Baru tahu? Sebelum ini buat apa, katanya. Berikutan itu, Beliau meminta Muhammad Sanusi tidak menggunakan laporan Ketua Audit Negara mengenai kerugian KHB bagi mengelak membayar tunggakan gaji segera. Datuk Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nur dicabar menyaman seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan takbir dalam Kedah Agro Holdings Berhad, KHB, sehingga menyebabkannya menanggung kerugian. Ketua Penerangan AMNO Kedah Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin berkata Menteri Besar Kedah itu wajar memberi penjelasan berhubungan dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KHB bahawa keuntungan syarikat diambil perbadanan Menteri Besar, MBI. Baru-baru ini tular satu posting di Facebook, MBI telah mengambil untung Kedah Agro. MBI telah mengambil staf Kedah Agro dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI sahaja. Sanusi perlu perjelaskan perkara ini. Saya cabar Sanusi untuk bawa orang yang tuduh dia ke mahkamah. 
Berani kerana benar, jangan nampak takut. Sudah-sudahlah jadi pembangkang dalam isu ini anda wakil kerajaan negeri. Guna lunas undang-undang yang ada, katanya dalam kenyataan di sini, hari ini. Ketua Penerangan AMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin. Ketua Penerangan AMNO Kedah, Datuk Syaiful Hazizi Zainul Abidin. Mengulas lanjut, Syaiful Hazizi sekali lagi mengulangi gesaan supaya Muhammad Sanusi selaku pengurusi MBI membayar segera gaji 24 kaki tangan KHB yang tertunggak sejak September tahun lalu dan tidak menjadikan alasan laporan Ketua Audit Negara 2017 untuk mengelak pembayaran gaji berkenaan. Katanya, semua pihak tahu KHB mempunyai masalah. Namun kerajaan negeri terdahulu termasuk dari barisan nasional, BN, PAS atau Bersatu tetap juga berusaha membayar gaji kaki tangannya. Sanusi perlu berhenti mengatakan tidak mahu bayar kerana akan guna duit rakyat. Apa Sanusi fikir rakyat bodoh sangat, sudah tentu kedah agro itu anak syarikat MBI dan... MBI kena pandai cari dana atau struktur kewangan demi bayar gaji pekerja. Siapa suruh Sanusi guna duit rakyat untuk bayar kedah agro atau Sanusi memang sudah biasa guna duit rakyat untuk bayar syarikat GLC negeri? Sebagai pengurusi MBI, Sanusi kena pandai fikir cara dan cari jalan untuk selesaikan masalah gaji ini atas kapasiti seorang pengurusi. Kenapa zaman BN kita masih berusaha untuk bayar gaji pekerja kedah agro? Sebab setiap menteri besar tahu itu tanggungjawab mereka, harta menteri besar PAS atau Bersatu, semua bayar, katanya. Kemarin, Muhammad Sanusi melalui kenyataan di laman sosialnya menyatakan akan menyaman seorang wanita yang dikatakan melempar tuduhan ke atas MBI dalam isu tunggakan gaji KHB termasuk mengaitkannya dengan pentadbiran negeri di bawah kerajaan PAS terdahulu.